、うん、こんなのとかこんなのとかまあこんなのとかねナンバープレート各社1個100円で作れることが分かったのではい皆さんこんにちはバーナブでございます皆さん車の写真撮ってますか動画も撮ってますかいつもね車の写真見るとかっこよくナンバープレートにね飾りがしてあって消してあるか写真とか動画の編集ソフトでナンバープレートをね消し消し消しってやったりしてますが結構動画を編集してるとねナンバーを隠すの結構大変で前のね動画を見ていただければ分かるんですけど追って白い四角をトラッキングさせてナンバーをずっと隠し続けるんですけどあれ結構大変なんですよね。なのでナンバープレートをカバーするものを買おうと思ったらこう結構意外とね皆さんね、えー、高い金額で出してるんですよね、うん、こんなのとかこんなのとかまあこんなのとかねこれただナンバーを隠すだけなのにもったいないなって思ったのでまあみんなのアイドルねダイソーに行ってきましたはいナイトちゃんですおはようそうでねダイソー行っていろいろとこう、うん、こんなのあったらいいなあんなのあったらいいなってちょっと考えてましてえ結果ですねナンバープレート隠し1個100円で作れることが分かったのでちょっと紹介していきたいと思います1個100円ってダイソーで売ってるもの1個100円じゃないですかなのでナンバープレート隠しが売ってないと1個100円で作れないだろうって今思いましたよねじゃなくてナンバーは前と後ろ2個ありますので2個作りますでダイソーで買うものは2個ですなので1個100円っていう感じですね。サムネ詐欺じゃありませんから。<笑>ということで、ね、まずねナンバーのサイズ知ってますか結構ね車についてる感じで小さく見えるんですけど意外とナンバープレートって大きいんですよ。横33センチあります。はい、で、えー、縦が16センチですね。これ決まってます。大型車とバイクは違うんですけど普通車はそのサイズ感ですねでちょっと測ってきましたので準備するものは簡単ですねこれこんな感じのサイズ感です意外と大きいでしょなんかもっとね小さいかなって思ったんですけどこんなもんですねはい3 3センチの1 6センチですで、えー、これを持ってダイソーに行ってくださいでこの面が2枚取れる何かを探します板でもいいですし布でもいいですちょっと布だと引っ掛けるとこくっつくかわかんないんであれですけどこのサイズが2枚取れる何かを探してください A4 サイズいけるかなと思ったらねちょっと A4 サイズ短いので A4 のファイルとかはできませんでしたでこれを持ってねうーんみたいなうーんみたいな感じで合わせていけば間違いないのでこのナンバープレートのサイズをねこうやって測っていってくださいお店中に。でおこれだったら2枚取れるなって思ったやつ発見してきました、えー、それがですねまずははいこちらですねじゃじゃーんうんちょっと近くで見てみましょうねはい、うん、これなんだか分かりますかねはいファイルですねあの大学生とかが使ってるはい大学生とかがこの中に何か入れてそうにして持ち運ぶものですねこれクリアファイルじゃなくてえー、なんかこうねチャックで開くようになってて中に書類とかなん,なんか入れられるような感じのものですねこれでこれね A4 じゃなくて B4 サイズ B4 サイズですねはいこの B4 サイズのものだったらこれチャックで開きますのでこれね表と裏と2枚取れますこれを用意しましたそしてもう一つがですねこちらですはい、ステンレスフックよくねキッチンとかで皆さんつけますよねこれ両面テープがついてますで重さが、えー、体重量が 300g って書いてあるものですねこれまあなんてことのないやつです5個入ってるので,で1個について2個使いますので1個余りますのでね、えー、キッチンかなんかにつけといてください粘着テープって書いてあります5個 300g まあ,あのいくつかしかないのですぐ分かると思いますはい買ったのはこの2つだけです100円100円200円ですで2個作るから1個100円じゃあ早速作っていきたいと思いますじ
まずはねこれ大きさ基準皆さんのお家にあるこのねキーボードアップルのキーボードこれに対してナンバープレートはこんなに大きいですねはいなので結構ね予想で買っちゃうとあはみ出ちゃったナンバープレートが大きさ足りませんでしたってことになりますのでちゃんと測ってください3 3センチですナンバープレートはねはいで、えー、用意するものは、えー、まずはハサミそして定規メジャーでもいいです何でも OK こんな感じです、えー、早速作っていきますこれ型はねあのぴったり3316で作ったんですけど実際にこれ作るときはですねちょっと大きめに作った方がいいと思いますのでちょっとね測っていきますがその前に切ります普通に切っていきますこれあのダイソーって結構ねあの素材の方向でしてなんならコルクボードとかねあと板とかさまざまな素材が東急ハンズとかよりも安く売ってますでその大半は素材として売ってるわけではなくてなんか商品になって売ってますでね最近ちょっとね気をつけていただきたいのは最近に始まったことじゃないんですけどダイソーって100円ショップってイメージあるじゃないですかところがですね最近ねダイソーの中に100円じゃないものがねしれっと混ざってるんですよしかもねあの200円とかならまだしも500円とかねあるのでうっかりねおっと思って買っちゃったらお会計の時にびっくりすることありますからねちょっとね値段はね確認しておいた方がよろしいかと思いますはいこれねチャックは実はねハサミでねあの簡単に切れちゃいますんでねこんな感じで素材を切り出していきますこれハサミで気軽に切れるぐらいの素材がいいかなと思いますどうせつるのでちょっと柔らかすぎもあれかもしれないですねはいこんな感じで素材が2枚できましたはいこれ2枚で100円だとしたらまあ安いですよね1枚50円ハンズだったらこれ1枚50円ぐらいで売ってるのかなはいじゃあこれ2枚揃いましたので今度はサイズを測って切っていきますはいまあお持ちの定規かメジャーか何でもいいのでこれで測っていきますがよいしょまあ多分ねあのメジャーだとやりづらいので定規持ってる方がいらっしゃったらそれに越したことはありませんはいえー、っとねさっきねちょうどじゃなくてちょっと大きめがいいよって言ったんですけど、まあ、ナンバーがちょっと見えちゃったりするので今回は3 3センチではなくて3 4センチで切っていこうと思いますはいそれではですね油性ペンで黒に黒なんで目立たないんですがとりあえず自分が見えれば OK です3 4センチの直線を引いていきますピーッとね34ですはいこれで3 3センチのナンバープレートに乗っけると左右5ミリずつ余りますのでまあ、それぐらいがいいかなと思います。はい。で、えー、見えないようで見える線ができました。であとは、えー、直角ですね。えー、これ直角取るときは直角のものを当ててください。何でもいいんです。直角だったらね。えー、こんなもので、えー、とりあえず直角を取ります。で、16センチです。えー、ぴったりで16センチなので、17センチぐらいにしておきます。はい、いきます。これで0から17まで引きます。はい。これですね。はい。これで17センチが取れました。で、今度はですね、こちらですね。さっきのこっち側も、はい。ずーっとね、17センチ。はい。で、今度は最後の線ですね。これが、まあ多分、だいたい三十四センチですね。はい。あ、三十四センチになってますね。はい。三十四センチになってますんで、ここを結んであげると。はい。スーッと。はい。できました。これで、えー、ナンバープレあ、なんか線引けてあ引けてますね。多分見えず画面では見づらいと思いますが
、えー、ナンバーのサイズプラス、えー、1センチの四角が描けましたはい描けましたねそしたらですねこれ切ってきますねはいできたこれでナンバープラス1センチの四角が作れましたはいこんな感じですねこれもう一個作っちゃいますかねはいこの真ん中ぐらいで型を取ると作りやすいことが分かりましたはいさあできましたこれでね、えー、フロントナンバー用とリアナンバー用これがナンバープレートの実際のサイズなのでこれをこう隠せるようにねこんな感じでやっていきますはいで、えー、次これ貼っていくんですけど、えー、これね見ていただくと分かりますようにはいここちょっとねこの部分がね上がってますこの引っ掛けの部分がちょっと上がってるのでこれをこう一番上に貼ってしまうとここぴょこって出ちゃいますからねなのでこれをちょっと下下上にこんな感じで貼っていきますはいで実際のナンバープレートでネジとかが干渉する部分を避けますのでナンバープレートのネジがちょうどこの辺なので、えー、この辺ですね両端ぐらいで引っ掛けられるとちょうどはまるかなと思いますペリッと剥がしましてこれを反対に取り付けるんですよこっち側ですね両端でしかもこのこの頭の部分が上に出ないように貼っていきますこうこうねあんまりこれ下げすぎてしまうとあの下がはみ出ちゃうのでほとんどぴったりでいいと思いますこうねはいこれで1個完成ですこんな感じですこれをナンバーにかごって引っ掛ければいいだけですねでこれもう一個作りますあであのリアナンバーに関してはあの封印がありますねでっかいバッジみたいなネジのところに封印のネジがここら辺にねあ表面で見るとこれがナンバーのリアナンバーだとしてこの辺になんか「東,東京の塔」みたいなのがあるんでちょっと邪魔になるかと思います。だから穴開けましょう鉄板とかじゃないのでここ穴開けるのめちゃくちゃ簡単ですからねはいということで2つ完成ですこんな感じですねできましたこれを表側とリア側につければちゃんと撮影ができるようになりますじゃあ早速車につけてみましょう早速取り付けていきたいと思いますあこちらですよこんなここに引っ掛けるやつこれをつけると簡単ですねちょっとこっちもつけていきたいと思いますこれをね下に引っ掛けるところにこのようにさらに安定しますこのところこうなるとこうます下のここにこう引っかかるのでいい感じに引っかかりましたねこの感じでこの下引っかかると思いますはいいかがでしたでしょうかまあ問題なくね車につけられましたしなんかねこれ本当はねマグネットでやろうとしたんですけど今ナンバープレートって金属じゃないんですねこれねちょっとねびっくりしました昔金属でしたよね昔金属でしたよね
わちょっとわか分かる方いたらぜひねコメントいただきたいんですけど今ねなんかプラスチックみたいな素材になってましたなので本当はマグネットでピッてつけたかったんですけどつけられなかったので普通に引っ掛けるタイプで作ってみましたこれで1個100円で作れますから例えばオフ会とかでお友達の車を撮影して自分の車も映るようでしたら4個でもね作れますのでね4個作っても400円ですからどれだけでもナンバー隠しちゃってください後のそれ修正して消す労力を考えると全然コスパいいと思いますではまたね小賢しいアイテムを作ったり取り付けたりしていきますので引き続きよろしくお願いしますじゃあね